我们今天继续来读这个启示录哈。上一次我们读到哪里？我们跟弟兄姊妹们看到，主耶稣在天上，就是他就是羔羊，羔羊就得着一个书卷，那他就把那个书卷上面的七个封条、七个印呢，一个一个揭开。那每揭开一个印呢，地上就会发生很多事情啊。那第六个印揭开的时候呢，啊。大概就是我们这个时候了哈。接着会发生什么事情？他就看到天上有哇，有好多穿白衣的人在神的宝座前。所以那时候可能发生一件事情，就是一些出熟的果子啊，得胜者在那个时候就被提到神的宝座前。那这一批人有多少呢？这一批人可能有十四万四千人。那这些得胜者其实说起来人数不是太多哦。十四万四千人，我那时候跟大家算过。如果说是你光是从这个更正教的这个教会里面来挑选的话呢，那可能才六千个人里面选到一个哦。所以那时候我算到这个数字啊，我就想说，嗯，可能希望不大。所以呢，我们现在争取怎么样？我们要进到下一个什么一个荣耀的阶段哈？我等下再跟大家分享哈。好，接着啊，就揭开第七个印哈。第一个七个印揭开之后呢？天有七个天使就开始吹号角啊！第一个号角吹了之后啊，那个地就被击打三分之一；第二号吹的时候呢，海被击打三分之一；第三号被吹的时候呢，就江河被击打了三分之一；第四个号吹响的时候呢，日月星被击打三分之一。接着有一有一只鹰在空中飞翔，它就呼喊说：“祸灾！祸灾！祸灾！”啊，这时候幕后有三个更大的灾灾难要降临下来啊，所以这时候就天使吹第五个号，第五个号一吹响的时候呢，就有一颗星落下来啊，接着就有蝗虫从无底坑里面飞出来，那这些蝗虫可能是被邪灵所附的，他们会让人受苦五个月，这五个月呢啊，求生不能，求死不得啊，接着吹第六个号的时候呢，会有两万万的马军出来。那那时候在，在他们就在某年某月某日某时要杀人的三分之一，所以这很可能是一场核战啊，核子大战，在这时候会爆发。接着吹这个第七号的时候啊，会有什么样的呃事情呢？这个时候很可能就是所有的得胜者在这个时候就复活了，呃，那在地上还活着的一些得胜者呢，就这个时候都被提了。所以这个时候等于是教会复活被提的荣耀的时刻啊！好，那时候在云云中，我们会与主相遇啊！好，所以如果在第一批啊，这个出熟的果子没有赶上啊，那班车实在是这个车位很少啊，没有赶上，我们还可以赶上这个第七号啊！那这个出熟的果子被提跟得胜者复活被提这这两批当中相隔时间啊，我算一算。可能有五年哈，好了，那这五年当中啊，有荣耀的事情会发生，我们就要期待我们在这荣耀的行列当中有份啊。好，这个一颗星落下来啊，这可能是今天我们要读所要读的这第十二章当中呢，有一条大红龙被摔下来，从天上摔下来。那这时候啊，呃，敌基督的灵会从无底坑当中上来，就开启了末后七年当中的末后三年半啊。所以呢。从第一个号开始吹响，有灾难临到这个地上，一直到第五个号之间啊，这当中时间可能是相距三年半。然后从第五个号开始，一直到主耶稣再来啊，这当中呢，可能也是三年半。那今天我们先从十一章开始读起。十一章里面提到几件事情，第一件事情就是那个天使让约翰啊去量圣殿啊、哦，去量圣殿。然后第二件事情呢，他就看到，呃，会有外邦人践踏圣城四十二个月。第三件事就是会有两个见证人传到一千两百六十天，四十二个月，一千两百六十天都是三年半。所以这几件事情应该是在都在后三年半发生的。圣殿是在主耶稣的时代是这个样子哦，在幕后的时候啊。幕后的时代，这个圣殿会被重建。那重建出来之的圣殿，可能跟主耶稣这个圣殿类似啊。好，十一章
第一节到第二节这么说：有一根苇子赐给我，当做量度的杖。且有话说起来，将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。只是殿外的院子要留下，不用量。因为这是给了外邦人的，他们要践踏圣城四十二个月。好，所以这个时候，约翰就得到一个很特别的一个指示啊，神要他去量这个殿，还有量祭坛，还有量那些礼拜的人啊。殿在这儿啊，那祭坛啊，祭坛在这个殿外面的一个这个院子里面啊，就是这个内院。然后呢，礼拜的人一般都是在这个地方啊，在耶稣那个时代，这个叫做女院啊，很多人在这个地方敬拜神啊。然后，呃，殿外的院子，它外面有一个叫做外邦人的院子啊，这个外邦人可以最多到这个地方，不能再进去了啊。所以，圣殿、祭坛还有礼拜的人都要量一量。那奇怪了，为什么要量这些这些东西呢？啊，我们知道，这个圣殿在被重建啊，是在幕后七年的。前三年半的期间啊，那时候敌基督掌权，那时候他会让这个圣殿可以重建啊。那接着在这个幕后三年半的时候啊，这个时候圣殿的祭祀跟贡献都已经被禁止了。敌敌基督那时候不准人家再来圣殿里面祭祀跟贡献。那时候殿里面设立的是什么呢？是他自己的偶像啊。好，所以如果神这时候，这时候应该是幕后的三年半。如果这个时候啊，呃，神要约翰去量那些在圣殿里面敬拜的人，这是完全没有意义的，对不对？那些人在那边都是拜偶像的，所以神不会要他们量，要要约翰量这个的。所以啊，这时候约翰所量的绝对不是那个物质的圣殿，一定是那个属灵的圣殿，就是说教会啦，是地上的这个教会。神这时候要约翰啊，去量那个教会。会量那个教会，然后呢？他说：“这个为什么要量这个教会？因为这个时候教会快要被提，你知道，教会快要被提了。那在教会被提之前啊，神等于是让约翰啊，先把这个教会做一个最后的这个毕业考，通过之后才能够被提啊。好，那但是有一个地方，他说院外啊。”院外这个殿不用不用量，殿外的一个院子就是讲什么呢？就是这个地方是只有那种宗教的外貌，或者只有哇看起来像这个教堂，但是实际上没有神同在的那个组织跟团体。这些地方神不会过问的，神不会管教的，神只管教他所爱的，神只管教他自己的儿子。那些别人的孩子，神不会管教的。所以外邦人的院。神不会去量他，你怎么样好，怎么样不好，这个神不过问。但神在乎在圣殿里面礼拜的那些人，这些人是神所在乎的，所以神要去量他们。量完之后呢，要约翰去警告他们。那那些神不过问的，就留给外邦人，就是不信的人，他们会去践踏这个外院啊，三年半，就是后三年半。所以你看到，当大逼迫来到的时候，有一些看起来。好像本来很风光的一些啊、呃、教会、呃，但是实际上呢，都倒得非常的厉害。为什么呢？因为当中没有神的同在，他只不过平常是靠自己的一些人的办法在这边运作的，但是却没有神。那这些所谓的教会呢，神都不会去过问的。神只真正在乎的是他真正自己的教会。为什么要量神的殿呢？神的殿在这边就是象征教会，还有在教会里面一切的侍奉。他们在圣殿里面，他们要要烧香，要那个设那个，要摆上那个饼，对不对哈？这里面就讲到说，在这个教会里面，一切的侍奉，包括敬拜，包括祷告，包括话语的服侍，这一切神都要量，看这个教会里面在这些服侍上面，是不是达到神所要的标准，有没有在神的真理上面打折扣，有没有在这个敬拜当中参入人的办法。你在祷告当中有没有有没有这个真正的在神的面前清心吐意？这些神都要量，还有神要量这个祭坛，祭坛就是看我们对神的这个奉献，还有我们这个十字架的经历是不是真实的。有一本书叫做《死亡九分钟》啊
，那那里头讲到有一个年轻人啊，他就死死去了，死去了之后呢，他就经过一个好像是隧道啊，就他就到了隧道的末端，就看到一道光啊、哦，这个这道光啊，就是一个充满了爱的一道光，这时候这个光就向他显现了。然后那个这道光啊，就是神啊，就向他显现的时候，就问他一个问题：他说：“你这一这一辈子，你怎么样过你的这一辈子的？”就那时候，他就在想说：“哎呀，我现在要面对上帝了，我这辈子有什么可以可以拿出来在神的面前的吗？”结果他就讲：“哎呀，我曾经在什么时候我得到一个童子军的什么勋章，什么得到什么什么东西，我这一辈子得到哪些荣耀？”那那个光就对他说啊，这一些事情都是在荣耀你的自己。你有没有做过什么事情是荣耀我的？就那时候他就发现哇，他的一生完全的非常的贫乏，一片空白。他没有做一件事情为着荣耀神的。这里就是神要在我们身上量量什么东西呢？量那个祭坛，就量我们这个人啊，在神面前的奉献有多少？我们在神面前，我们有多少舍己的经历？为着神的旨意，我放下自己的意见；为着神，我放下自己。这就是一个舍己，这就是一个献祭。神要看看我们身上的这个祭坛啊，是大的还是小的？有的人身上那个你找不到他祭坛。或者那个祭坛非常非常小，你对神的奉献啊，就是非常的微弱的。这奉献不是讲金钱，是讲我们这个人，我们这个人啊，要全然的奉献给神。怎么样反映出来？就反映在我们的生活当中，我们是不是有舍己，放下自己的意见，选择神的意见；放下自己的爱好，选择神的爱好；放下自己的道路，选择神的道路。这都是十字架的经历。神要量这个，在我们被提之前，他要看我们这一点是不是合格。还有礼拜的人都要量，我们在那一群人在那边敬拜，在那边礼拜，但是神要量他们，量他们真正的内心如何，量他们的生活怎么样。不是今天我们都来教会里面聚会了，哇，每个人都到齐了，很好。但是神还要量我们在生活当中，我们是不是一个敬拜神、跟随神的人？好，所以这些都是什么？这是都是被提之前最后的检验跟警示，好像现在有一个工厂啊，现在要出货了。出货以前有一个最后的品管，对不对？品质检验，每一样产产品都要合格了才可以出厂。现在这个第七号即将要吹响，神啊不愿意我们漏掉一个，所以这时候他特别猜约翰啊，说你要量量这些人，量这些人。好像每一个都能够合格，只有警醒跟得胜的人才能够被提。所以，约翰量完这些人之后啊，他不是说跟上帝报告，报告上帝，报告神，现在都量过了，哈，量过了，神就说好 ，OK， 好了，没事了。不是这样子，量过了怎么样？量过了要怎么样？他就要向教会发出呼喊，对不对？谁还没有到达这个标准的？你要赶快加油，要要赶快补习啊！因为马上就要就要考试了。现在真的是要给你这个加开这个叫做密集班，给你补上来。圣经里面有一句话说：“神所应许的尚未成就啊！”有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。这句话不是对不信的人说的。这句话是对教会说的，神不愿意有一个人落下来，不愿意有一个人失败，他希望每一个人都被提。我常常在想说，在读这个启示录哈，你会常常看到一些一些被提啦、得赏赐啦，全部都是得胜者。不信的人呢，下火湖，对不对啊？我们都知道，呃。得胜的有冠冕，不幸的下火湖。那是不是还有中间有一群不得胜的，可是呢又得救的？他们在哪里？可是，在启示录里面，你好像找不到这个地方，找不到这个地方。那所以，我里面常常一直一个很大的一个问号
，主啊，这一群人是在哪里啊？如果他们没有得胜的话，后来我这样反复的读启示录，主好像让我说：“你不要想这这这一些人在哪里，你就是要尽量成为得胜者就对了。”神盼望这一班六十个学生里面，六十个都过关，六十个都得胜，所以他没有留下一个空间说好，六十个里面砍掉三分之一什么的。神没有这样的想法，神愿意人人都悔改，他不愿意有一个人沉沦。所以在这个被提的前夕啊，他还叫约翰去量教会、量祭坛、量礼拜的人，然后呢，要提出警告。让他们每一个人都能够在最后这一刻啊，预备好自己啊。那另外还有一件事情就是，他说我要死亡的两个见证人啊，穿着毛衣传到 1,260 天，他们就是那两个橄榄树，两个灯台立在世界之主面前的。这时候神在这幕后的这三年半啊，他会拆两个见证人出来，这两个见证人呢有。特别的能力，他们在传道，他们是向谁传道？他们不是向基督徒传道，他们不是向犹太人传道，他们是向世人传道。叫他们要干什么？他就是要呼吁这些世人要敬畏神，不要被那个敌基督跟假先知迷惑。那时候敌基督跟假先知会迷惑许多的人，然后他们会警告人不要去受那个六六六的印记。也呼吁这世人啊，要帮助受逼迫的基督徒跟犹太人。那时候，基督徒跟犹太人呢，他们因为敬畏神，很多基督徒他们就是不受那个六六六的印记，以至于他们没有办法去买卖，他们没有办法去买食物。那这个时候呢，怎么办？这个这两个见证人啊，就会呼吁这个世界上的人啊，他说：“你们要去帮助这些受逼迫的。”那听从他的这个。呼吁的人呢，就会成为艺人，就是在马太福音二十五章里面所谓的绵羊。他们只有这些人啊，这个成为艺人，他们在大灾难之后，如果还是存活的话呢，他们就可以进到千年国度里面去，成为地上的列国啊。因为在千年国度里面，除了基督徒，除了得救的那些以色列人之外，还有地上的列国。这些列国人哪来的？就是这些艺人。马太福音二十五章三十一节说了：“当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候呢，要坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他面前。他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是呢，王要向那右边的说：‘你们这蒙我父赐福的。’”可来承受那创世以来为你们所预备的国，因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留住我；我赤身肉体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。啊，那这些这些这些绵羊啊，就是说啊，你什么时候这个饿了渴了做客旅啊？然后我们这样照顾你呢？他说你。坐在一个我最小的弟兄上，就是坐在我身上。那这些事情是什么时候发生？那当然是我们可以理解，就是说这个当时讲到说，我们像日常生活啦，我们有些事情坐在一个最小的弟兄上，或者说是有些人啊，他虽然是没有信主哈，但是他的因为这个这个同情这个基督徒受苦啦，他就啊帮助他们。这些人到末后都会得赏赐，但这个地方特别是讲到末日。在大灾难当中的逼迫，那个时候啊，有一些人因为受到厉害的逼迫，但是这些世界上的人呢，他们就是听了这个啊、呃、所传给他们的这个道啊，他们对神起了一个敬畏的心之后，他们就帮助这些在受逼迫的这个基督徒还有犹太人，他们将来会得奖奖赏。然后这两个呃见证人啊，有非凡的能力。若有人想要害他们啊，就有火从他们口中出来，烧灭仇敌啊！凡想要害他们的，都必这样被杀啊！哇，我会喷火啊，然后把这个仇敌啊给烧灭啊！然后呢，这两人又有权柄啊，在他们传道的日子，叫天闭塞不下雨，又有权柄叫水变为血
，并且能随时随意用各样的灾殃攻击世界。哦，好像是当时的这个以利亚叫天不下雨，又像摩西叫这个尼罗河变成血一样啊、哦。但是后来他们会被敌基督所杀。他们做完见证的时候，那从无底坑上来的兽，就是那敌基督啊，必与他们交战，并且得胜，把他们杀了。这时候他们已经做完他们三年半的这个见证，完了之后呢，过了他会复活被提，过了这三天半啊，他们死了三天半之后呢，有生气从神那里进入他们里面，他们就站起来，看见他们的人甚是害怕。两位先知啊，听到有大声音从天上来，对他们说：“上到这里来。”他们就驾着云上了天，他们的仇敌也看见了。正在那时候，地大震动。成就倒塌了十分之一，因地震而死了有七千人，其余的都恐惧，归荣耀给天上的神。以后基督就公开降临啊！好，所以这个是第十一章里面的几件事情：要约翰去量那个圣殿，然后呢，外邦人会践踏圣城四十二个月，然后呢，这个两个见证人会传到一千两百六十天。好，所以这个是在后三年半所发生的事情。丈量圣殿，外邦人践踏圣城，两个人见证人传道啊、哦，这都是在后三年半完了之后呢，主耶稣就会公开的降临，降临在橄榄山上面啊、哦，山会分裂啊、哦。好，然后这个时候啊，我们这个十一章完了之后，他就回到第七个号，第七个号，因为之前我们看到第七个号吹响之后，后面会发生什么事呢？就暂时没有讲，那时候就讲下面这几件事情啊、哦，插进来讲。接着第七个号一吹响之后啊，天上就有大声音说啊：“世上的国成了我主和主基督的国，他要做王，直到永永远远。”在神面前呢，坐在神呃自己位上的二十四位长老，就面伏于地敬拜神，说：“昔在今在的主神全能者啊，我们感谢你，因你执掌大权，做王了。”外邦发怒，你的愤怒也临到了；审判死人的时候也到了。你的仆人、众先知和众圣徒，凡敬畏你名的人，连大带小，得赏赐的时候也到了。你败坏那些败坏世界之人的时候，也就到了。所以，这个第七号吹响的时候是什么事情啊？为什么连大带带小啊，都得赏赐啊？因为这个时候就是圣徒。复活就是那个死去的圣徒，历史历代所有过世的圣徒，在这个时候都会复活啊。然后呢，还活着那些圣徒呢，只要你是得胜者，都在这个时候被提啊。所以这个时候是连大带小得赏赐的时候啊。那当时呢，神天上的殿开了，在那殿中献出了他的约柜，随后有闪电声音、雷轰、地震、大雹啊。这是启示录十一章第十九节所讲的。这时候接下来就插进启示录第十二章到十四章，还有十五章的前面。完了之后呢，从十五章的第五节开始，他又说：“此后我看见在天上那存法柜的殿开了。”OK， 所以这句话呀，十五章的第五节是其实是接着前面那一段啊，启示录的十一章十九节哦，就看到那个法柜啊。然后完了之后呢？那掌管七灾的七位天使从殿中出来，四个活物中有一个把那盛满了活到永永远远之神大怒的七个金碗，给了那七位天使。所以七号吹响了之后啊，圣徒被提，接下来会发生什么事情？就是会倒下七个碗啊、哦。那在倒下这个七个碗之前，他就插进来这个十二章到十四章的一段话啊。哦好，所以七号吹响之后呢，会怎么样？有七个碗倒下来，七个碗倒下来之后，就是神最后那愤怒的审判临到这个世界。神就是要败坏那败坏这世界上之人的时候到了，所以就倒下那个七个碗。完了之后，主耶稣就再来。好，那这时候在讲这个七个碗之前，约翰就看到另外一幅意象，这就是插进来一段话，就是这从第十二章开始。他就看见什么？天上现出了大异象，这是第十二章。那这个大异象的发生的这个时间点呢，已经不是在后后三年半了，这时候已经拉到前面
这个时候是什么时候呢？可能就在第六印揭开之后啊。十二章一开始他说，天上出现出大异象来，有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕，她怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫啊。然后呢，天上又现出异象来，有一条大红龙，七头十角，七头上带着七个冠冕，它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等它生产之后，要吞吃它的孩子。OK， 这个龙是谁？龙就是撒旦啊，所以他他这个。尾巴拖拉天上星辰的三分之一，所以根据这类经文啊，呃，我们可以了解当时跟着撒旦一起堕落的那些天使有多少呢？有三分之一，天上的星辰就是象征那些天使啊，有三分之一跟着他一起堕落，成为邪灵啊。好，那这个龙呢，想要吞吃这个妇人所要生的这个孩子，妇人就生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的。他的孩子就被提到神宝座那里去了啊！好，这个孩子是要用铁杖辖管万国。圣经里面有提到用在启示录了，在启示录里面提到说要用铁杖辖管万国的只有两个，一个是基督啊，在十九章里面有利剑从他口中出来，可以击杀列国，他必用铁杖辖管他们，而且要踹全能神烈怒的酒炸，在他衣服和大腿上有名写着说。万王之王，万主之主，所以这个是基督。第二个呢，能够用铁杖辖管万国的，就是得胜者。所以启示录第二章里面对那呃推雅推拉教会里面的得胜者有这样的应许：那得胜又遵守我命令到底的，我要赐他们，呃，赐他权柄制服列国，他必用铁杖辖管他们，将他们如同摇户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。所以这个男孩子是谁？男孩子第一个当然是讲，可能就是基督，因为基督符合这个条件。第二个是得胜者啊，得胜者，教会里面的得胜者，也就是这个男孩子。好，但是问题是，这个启示录在这个地方是在末预言末后要发生的事情。所以当约翰看到这一幅天上的这个大意象的时候呢，应该不是讲过去两千年之前发生的，乃是讲到将来要发生的。基督啊！这个龙要吞吃这个刚刚生下来这个这个男孩子，后来男孩子被提，这个都要在基督身上的话，都是两千年前的事情了，所以这是过去的事情。但是得胜者呢要被提，这是未来的事情。所以在这个地方，约翰所看到的这幅意象，这个男孩子应该是比较着重是在讲得胜者，对不对？讲基督的话，我们都知道了，主耶稣。被生下来之后，那个大西律想要杀他，对不对哈？就后来他就逃走了，后来甚至于后来又复活升天啊！这是基督，但是这是过去的事情啊。这边不是在讲的过去的事，这边讲到未来，所以是讲到得胜者。那这个富人呢？这个富人是谁？富人他身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。创世纪里面有这个故事啊，大家记不记得这个是什么故事？这个右边穿彩衣的，这个是约瑟。约瑟很爱做梦哦，他常常生给他异梦。结果他有一次做梦，梦见那个日头、月亮，还有十一颗星向他下拜。结果他讲给他哥哥们听，哥哥听得很生气。他讲给他爸爸听，爸爸也很生气哦。那爸爸说：“啊，什么？我还有我，你妈妈，还有你这兄弟都要跟你下拜吗？”啊，所以雅各一听，他马上知道说这个梦的意义是什么。所以他说啊，他告诉他哥哥们说：“看呐、啊，我做了一个梦，梦见太阳、月亮与十一颗星向我下拜。”所以他就跟他告诉他哥哥，还有他的呃他的父亲啊、哦。所以父亲就责备他说：“你做什么梦呢？难道我和你母亲、你弟兄果然要俯伏在地向你下拜吗？”所以在这个地方啊，太阳是指谁？太阳指雅各，对不对？月亮呢？就雅各的妻子，约瑟的妈妈当然是拉杰了啊，但这边其其实还包括着其他他兄弟的那些妈妈们啊，所以是雅各的妻子，十十二颗星就是雅雅各的十二个儿子，所以这合起来
，这个富人应该是讲谁？讲到以色列人啊。讲到以色列人，我之前有跟大家分享过，说哎，这可能是新旧约的所有的圣徒的总和啊。但是后来想一想，发现在启示录里面，你看前后文的话，那样子就很难解释。所以我后来发现，还是以色列人比较比较合理啊。因为基督跟教会的得胜者都是借由以色列人来的，基督是从犹太人生出来，对不对啊？那教会的得胜者呢，也是因为我们是属灵的以色列人。我们像是一根野的枝子啊，接到那个那个正规的那个枝子上面，所以我们身上的那些枝浆、枝浆啊，生命的枝浆，都是从以色列这个这个真正的这个这个树上面哈、哦、进来的，所以我们也是接在这个上面，所以我们也是从这个这个富人所生的啊、哦。好，这个时候啊，这个龙要吞吃这个孩子，对不对啊、哦？那结果呢？在天上呢，就有了征战。那时候把那孩子生下来之后啊，天上就有了征战了。米迦勒啊，就是那个天使啊，就同他的使者跟他的跟龙征战，龙也同他的使者去征战了，并没有得胜。天上再没有他们的地方。龙大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。啊，你这边看看到这个地方啊，大家想说哇，这个天使好厉害，这个天使米迦勒，米迦勒就是 Michael， 对不对哈？所以很多人喜欢取名叫 Michael。哇，这个 Michael 啊，就他是这个天使长，他就率着他的使者跟龙跟他的使者征战，就打赢了啊。所以你就觉得说哦，这个天使好厉害啊。但是你看下一句啊，他说啊，我听见在天上有大声音说，我神的救恩、能力、国度，并他基督的权柄。现在都来到了，因为那在我们在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。然后他说什么？弟兄胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。奇怪，这个地方你会读到这个地方，你会觉得有点脑筋有点稍微转不太过来，为什么呢？因为明明是米迦勒把他打下去的，明明是那个天使很厉害啊，他为什么说是弟兄胜过他呢？为什么是弟兄胜过他？所以你看到这边有有双重的征战，一重的征战在天上，天使在跟龙在对抗，另外一个战场在地上。这个地上就是弟兄要胜过魔鬼，那关键在哪里？关键在地上，地上胜过了魔鬼，地上所捆绑的，天上也捆绑；地上所释放的，天上也释放。你知道这个，这个魔鬼他的工作就是在那边昼夜控告弟兄，在哪里控告啊？在神的宝座前，所以神的宝座前好像是一个法庭。然后呢，这个魔鬼在那边是做一个控告人的，我们这些圣徒呢是被他控告的，他在那边昼夜的控告那个弟兄。那天使呢，好像是法庭旁边的那些警卫。这些天使他想把这个这个魔鬼啊从法庭揪出去摔下去，但是他没有这个立场，一定要怎么样？一定要我们先胜过那个。控告的人，我们一定要在这个法律的这个攻防当中啊，我们要先得胜，我们要先胜诉。我们胜诉之后，那个法院的那些法警才有立场去把那些败诉的人拖出去，对不对？那我们怎么样能够胜诉啊？我们怎么怎么样能够在这个天堂的这个法庭里面胜诉啊？靠着羔羊的血，还有自己所见证的道，羔羊的血。洗净我们过去一切的罪，洗去我们一切的不义，所以魔鬼就再不能在我们身上有任何的控告。不仅这样子，还有呢，我们嘴巴里面所见证的道，我们在法院上面，我们要说我自己是呃无辜，我自己没有罪，或者我们一定要要有一些这个反驳的话，对不对？甚至于要有一些见证人为我们这个见证。他说：“我们所见证的这个道啊，能够胜过魔鬼
什么叫做我们所见证的道？我们当然在这地上，我们知道说，如果你要帮一个人赶鬼哈，很有很有这个力量的一个是神的羔羊的血，主耶稣基督的宝血，对不对哈？还有主耶稣基督的名哦，奉主的名哈，吩咐他出去啊。那但是在这里说啊，除了这个血之外，还有自己所见证的道。我们今天要在这要胜过。胜过魔鬼啊！我们要借着我们所见证这个道来胜过他。这里面是讲什么？就是讲到说，当那个逼迫来到的时候，这些基督徒啊，这些圣徒，他们能够在这地上一直得胜，除了羔羊的血遮蔽他们，在消极方面，好让仇敌不能再攻击我们之外，我们还有个积极的这一面，我们就是在一再的见证神的道。一再的见证神的道，让神的国度在这地上一直的扩展。所以有一个是保护我们的，一个是要往前攻击的。那他们呢，借着这个一再的见证神的道呢，让仇敌就节节败退，节节败退。那怎么样见证神的道？我、哦、当然第一个，我们要传扬福音，哈，我们跟人家见证神，这是很重要，没有错。第二个，在我们的生活当中，我们也要见证我们所信的这位神是又真又活的神。神的道在我们身上是活泼的，是有功效的。那个撒旦想要攻击约伯，结果约伯，约伯那时候他还没有耶稣的宝血，但是那时候他用自己所见证的道，让撒旦闭口无言。那时候约伯的口中不出一句埋怨的话，他继续的赞美神。当他赞美神的时候，撒旦就灰头土脸，撒旦在神的面前就没有办法再说什么。所以今天我们在这地上，我们所见证的道怎么样能够胜过仇敌啊？不要发怨言。我们在任何的处境当中，坚持的感谢赞美神，坚持的赞美神，把荣耀一直归给神，仇敌就节节败退。在任何被挑衅。被冒犯的情况之下，我就是选择饶恕，选择原谅，仇敌就节节败退。在任何情况之下，我选择见证神的道，这个会让仇敌失去力量。你想，那个米迦勒为什么能够胜过这些龙啊？我那时候想说，嗯，他们，他们有什么？什么地方他，他他的他的肌肉比这个比这个撒旦还要更更发达吗？不是，因为当圣徒在这地上啊，胜过仇敌之后啊，那个仇敌的力量在天上啊，就会大幅的被削弱，他们就一下子变得非常的衰弱，所以以至于米迦的他们这个不不用摧毁之力就可以把他们打下去了，所以天使要胜过魔鬼啊。跟我们在这地上的得胜很有关系。你在这地上一直过一个失败的生活，你就等着，哎呀，米迦勒啊，把这个撒旦摔下来吧！不行啊，我们要弟兄要胜过他，我们要拿羔羊的宝血，还有自己所见证的道来胜过仇敌。甚至于，你面对死亡，也不爱惜性命。你可以到这样的一个地步，仇敌一定会被摔下来。哦，那所以你会看到，当这个男孩子被提之后啊，到仇敌被摔下来啊，我们在这圣经上面看起来好像就是，呃，很短的时间，对不对？哎，一被提，然后这边就摔下来，没有。你后来发现这段时间可能长达三年半。为什么要需要到三年半的时间呢？因为圣徒在这个地上需要得胜，得胜需要时间。所以这三年半是什么时间呢、啊？就是幕后这七年当中前三年半，这三年半是教会大复兴的时候。教会在地上大复兴，龙就从天上被摔下来啊、哦！我以前啊都非常呼吁鼓励弟兄姊妹们，哎，弟兄姊妹们，我们要要争取，要在第一批被提啊、哦，成为得胜者，第一批被提，要预备好自己。后来算一算，几率实在太低了啊！那我现在就另外一个负担了、啊。我呼吁弟兄姊妹们，
我们要现在要迎接幕后的大复兴，我们要在这大复兴当中有份，我们要让那个龙从天上被摔下来。那时候就会问我说：“哎，主耶稣那时候传道的时候，不是他看到这个龙从天上像闪电一样被摔下来吗？哦，那怎么他现在又在天上？”我说：“他可能被摔下来之后又爬回去了啊。”所以他常常这样上上下下。我每一次一。一得胜啊，他就被摔下来；一软弱，他又爬回去了。所以，但是这末后这三年半啊，教会大复兴，弟兄姊妹们个个得胜啊，天上就再没有龙的地方了啊！好，我们让他就一次永远的被摔下来啊！龙自见自己被摔在地上啊，就逼迫那生男孩子的妇人啊。于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫他能飞到旷野，到自己的地方躲避那蛇。他在那里被养活一载、二载、半载，所以说这个富人是谁？富人就是这个以色列人。所以啊，那个龙被摔下来之后，这个犹太人啊，以色列人会受到很大的逼迫。那神没有把以色列人提走，他不像教会，教会可以被提走，以色列人神没有把他们提走，但神给他们另外一个恩典，让他们到一个旷野，在那个地方躲避。那、这个大大大灾难，那躲避多久啊？三年半，所以这三年半是幕后的三年半。以色列人会有一个地方啊、哦，在哪里我们不知道啊、呃，所以要靠着大鹰的翅膀。有人说，那大鹰的翅膀就是先知的启示，因为先知就像是老鹰一样，所以借着先知的启示，他们就会知道神要他们躲到哪里去啊、哦。好，蛇就在妇人的身后呢，从口中吐出水来。像河一样，要将富人冲去，地却帮助富人，开口吞了从龙口所吐出来的水。原文就是河，哇！所以你看到这个龙啊，哇，吐出吐出这个水来啊、哦，像河一样，要把它冲走。那这个水是什么东西呢？这应该是讲到军队哦。为什么呢？因为圣经里面啊，但以理书十一章十节说，那边有提到啊，提到说有许多的军兵啊。哦这个军兵啊，像是洪水泛滥，所以，所以这个这个龙口里所突出这个水啊，就像是一个军队一样。仇敌常常借着军队，借着呃武力啊，要来消灭犹太人。但这个时候呢，又像是当时在中东的那个战争一样，神又行神机，让这个地开口，让那些军兵都被吞下去啊、哦。好，这是以后会在幕后三年半会发生的神机。神会神奇的保守那些以色列人，那龙就向妇人发怒了，就去跟他其余的儿女征战。这儿女就是那守神诫命、为耶稣做见证的。这些人是谁啊？就是那些还没有被提的多数的得胜基督徒。我估计啊，我们当中绝大多数啊，包括我们自己啊，可能都在这一批里面啊。所以我们要预备好自己啊。要去跟那个跟那个龙要征战，因为他会来跟其余的儿女征战。这些儿女就是守神诫命，为耶稣做见证的哦。好，那这是一场荣耀的战争哦，那大家不要害怕啊。好，那我们上回有呃两个礼拜之两三个礼拜之前有跟大家看过这个啊，就是从天文的角度来解读这段圣经啊。那这个地方的主要的重点是什么呢？就是说，这个天上的大意象会在近期应验。好，借着这个这种解读方式，我们可以知道说，这到底什么时候会发生啊？这里有一个处女座啊，处女座就是象征那个富人啊。然后有个木星，木星就是帝王行星啦、啊，就是象征那个男孩子啊。那这个位置是去年六呃一九二零一六年八月的时候，从耶路撒冷看天上啊，是这样的情况。然后呢？这个我们把那个东西拿掉啊，八月一号、九月一号，你看木星就往前；十月一号、十一月一号、十一月二十五号，这时候呢，木星就进入处女座，有没有啊？进到他肚子里面去了。然后呢，十二月一号，今年的一月一号，然后二月一号，那个木星啊继续往前，到三月一号的时候又回回头啊，四月一号再回头，五月一号、六月一号，哎。然后七月一号、八月一号又又绕回来啊，九月一号到九月十号的时候呢，就从
九月十号从这个处女座啊离开啊，所以木星在处女座里面总共停留了差不多四十一个礼拜，四十一个四十一个礼拜就是刚好是妇人怀孕的周期啊，好，就像是这个天天空里面会看到那个怀孕的妇人啊，这时候生产了，然后呢九月二十三号啊，这个木星出去之后没几天啊，九月二十三号的时候，你就会看到啊这个。这个太阳在这个处女的肩膀，月亮在她的脚边，然后头上呢有这个呃狮子座的九颗星，然后呢加上那时候金星啊、呃、靠近啊、哦，火星还有水星这三颗行星呢，这个时间刚好是落在这个地地点啊、哦，然后总共所以是十二颗星，所以这个时候就应验了身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕，然后木星呢从它这个。身体出来啊，就是生下那个男孩子，所以这个这个大意象啊，就在今年的9月23号就应验了啊。那这个是在过去 6,000 年来只有这一次啊，只有这一次。所以呢，今年9月份会是一个非常特别的时刻啊啊，不一定你在外面可以看到什么事情，但是灵里面这是一个很重要的一个转捩点啊。所以呢，这怎么样呢？就是说， 9月23号，天上现出大异象，对不对？在什么地方啊？可能在这儿。我们现在是第六印，应该是被揭开了。然后呢，这时候出现大异象之后，出手者就被提，对不对啊？这时候男孩子被提，应该在这个时候了。所以这时候会有十四万四千人呢消失不见啊。然后呢，接着天上就有征战，地上就有复兴。所以呢，你如果在这第一批没有被提啊，这是正常现象啊，因为我们实在是太难了。但是接着我们就要迎接什么？迎接在地上的大复兴。这时候啊，这一段时间，那个妇人在怀孕生产，要把那个男孩子生出来，对不对？男孩子生出来，一方面你可以想到说，这个是这些男孩子就那十四万四千人哦，出手的果子。但是另外一方面啊，是讲到教会的复兴。这个时候，神也要预备另外一批得胜者，而且为数更多的得胜者，要怎么样呢？要进入这场大的收割里面。所以，这个得胜者不是全部被同时被提了，很多得胜者是要留在地上为主征战的。我们今天查启示录，我觉得主让我的负担是，神要我预备这一批要进入幕后大收割的得胜者。我们当中如果有人能够在第一批被提，当然是赞美神；但是如果没有的话，也是正常，因为我们神要我们进入那场大的征战当中，在地上会有复兴，在天上会有征战，米迦勒才可以把大红龙啊摔下来哦。在所以在这前面的三年半当中，很多灾难会在地上发生，但同时人的心就开始会转向神。那这段时间，神在酝酿得胜者。所以我们要抓住这段时间跟神配合，别人在那边追求这地上的一切，啊，他自己的人生的理想目标的时候，我们的眼目放在天上，主啊，这段时间你真的让我里面被你装备起来，成为得胜者。这段时间不是很长，你看就是四十一个礼拜，现在已经过了很长很,很一大部分都过去了，剩下没有没有多少时间了。你就要抓住这段时间了、啊，好好的来到神的面前了、啊。就像是当时啊，那个使徒们在马可楼要预备迎接五旬节一样，那十天是关键的时刻，不要到处呃打 game 啊，去浪费时间，不要啊。然后接着啊，经过这三年半之后，一颗星落下来，就撒旦就被摔下来了。摔下来之后，他就要去与富人、其余的儿女征战，对不对？就是这些还没有被提的，所以接下来后这个后三年半了、啊，开始就会有殉道，很多人这时候就会殉道。殉道是非常荣耀的事情，所以大家不要害怕，殉道是非常非常荣耀的一件事情。那个一个萨都牧师说：“弟兄姊妹们要预备好殉道，但是不要害怕，因为殉道的时候只会痛一下。”他说：“保证只会痛一下就就过就过去了，但是接后面就是永远的荣耀啊！”好，那 anyway， 
呃没有殉道的话，那时候我们也会在这个第七号的时候被提。殉道的时候，我们会先复活。保罗说啊，这些被提人不能在那些复活的人之前，所以那些殉道人他们会先复活，先被提，接着才是那些活着的人要被提啊。所以有这个先后顺序。那所以后面的这三年半呢，外邦人会践踏圣城四十二个月，敌基督会任意而行四十二个月。富人就是以色列人会逃到旷野，一千两百六十天。两个见证人呢，那时候也会传到一千两百六十天啊。好，所以那个时候就是在地上会有这个啊，敌基督任意而行。所以接着他就看到一幅意象，他就看到有一只有一个兽啊，从海中上来，有七个头十个脚，在十个脚上带着十个冠冕，七个头上有亵渎的名号。我所看见的兽呢，形状像豹，脚像熊的脚，口像狮子的口。哦，这是敌基督。哦，他头上十个角，带着十个冠冕，这冠冕都是王冠。哦，是僭越主耶稣的，主耶稣也是带着冠冕，这是王冠。哦，然后呢，形状像豹，脚像熊，嘴巴像狮子。哦，然后呢，龙将自己的能力。座位和大权柄都给了他，所以这个就是那个敌基督。这个敌基督这个名称啊，在圣经里面只有在约翰一书里面出现过，但是呢，关于敌基督这个形容啊，在各很多卷书里面都有提到这么这么一号人物啊。那他这个兽啊，刚好是但以理书第七章里面那个四个兽的综合。但以理书第七章里面，但以理有看到从海中上来四个兽，第一个是狮子。就是预表巴比伦，第二个是熊，是预表波斯，第三个是豹，预表希腊，第四个是一个特别的兽啊，说不出来，不要这样讲，长这个没有这地上看不出这种怪兽的，但它有十个角，这是象征罗马啊，所以他们都是从海里上来，海就是象征外邦世界啊，然后敌基督呢就集着逝者之大臣啊，然后。我又看到这个兽的七个头中有一个似乎受了死伤，那死伤却医好了。所以在这个地方啊，这个兽他就模仿基督从死里复活。这个敌基督这个人啊，他其实是在在这个七年末后七年之前他就已经存在了啊，从从小孩子这样一直一路长大啊，然后到这个七年开始的时候，他就他就得到了很大的权权柄，那个时候他就。很有魅力啊，就跟许多国家签订合约。可是到了这个七年过了一半的时候啊，可能发生一件事情，就是他被人家暗杀，暗杀之后死了，死了之后啦、啊，结果后来他居然又复活了。为什么复活呢？就是因为那时候敌基督的灵从无底坑里面上来之后啊，就附在他的身上，让他活过来了。活过来之后，哇，全地的人都稀奇跟从那兽。又拜那龙，因为他将自己的权柄给了兽，有拜兽说啊，谁能比这兽，谁能与他交战呢？所以这个是一个很大的神机啊，大家都都惊讶。可是因为那个敌基督的灵附在这个人身上之后，这个人他的性情就变了，他就变成非常的这个暴力啊，所以后来就有后三年半的大逼迫啊，又赐给他说夸大亵渎话的口。又有权柄赐给他，可以任意而行四十二个月，这就是幕后的这三年半啊。兽呢，就开口向神说亵渎的话，亵渎神的名，并他的账目，以及那些住在天上的，又任凭他与圣徒征战，并且得胜。所以那时候他会得胜。基督徒呢，很多会被杀哦，所以那时候会有很多人殉道，也把权柄赐给他，制服。各族、各民、各方、各国，好，所以殉道是发生在这个时候。凡住在地上，名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜他。凡有耳的就应当听啊！掳掠人的必被掳掠，用刀杀人的必被刀杀。圣徒的忍耐和信心就是在此。这句话也可以翻译成另外一个啊，可以翻译成说。预定要被囚禁的，就会被囚禁；预定被刀杀的，就会被刀杀。在这里呢，圣徒需要
、坚忍和忠心。所以我们当中有一些人呢，他们会预定会被关起来；有些人预定要殉道。但是我们就是要，虽至于死，也不爱惜性命，这才可以胜过魔鬼啊。然后他又看到另外有一个兽啊，从地中上来啊，有两个脚如同羊羔，说话好像龙，哦，啊，这个脚像是羊，但是说话像龙哦。他在头一个兽面前呢，施行头一个兽所有的权柄，并且叫地和住在地上的人拜那个史上一好的兽，头一个兽，又行大奇事，甚至于在人的面前呢，叫火从天降在地上。所以这个是谁啊？这个是假先知啊，假先知。那他可以叫火降下来，这就模仿以利亚，以利亚可以让火从天上降下来，对不对？所以这个假先知他是在模仿以利亚，那个敌基督啊在模仿基督，假先知在模仿以利亚。那为什么要模仿以利亚呢？因为以利亚是给基督开路的，在旧约时候他说我要差遣。以利亚在我的这个好像是弥赛亚面前开路的，所以在新新约里面啊，主耶稣说谁是那以利亚？就是施洗约翰。主耶稣说施洗约翰就是那要来的以利亚，所以他是给主耶稣开道的。假先知呢，他也模仿以利亚，他要为敌基督开路。所以你看到这这一对啊，就是在模仿模仿神的作为啊。那他因为赐给他的权柄，在兽面前呢，能够行奇事，就迷惑了住在地上的人，说啊，要给那做那兽的刀伤还活着的兽做个像，就有权柄赐给他，叫兽像有生气啊，而且能够说话，叫所有不拜兽像的人呢都被杀害。所以那时候他会弄一个偶像在圣殿里面，那这个偶像还很特别哦，还还会还有生气，而且会说话。哦，不知道是机器人还是什么哦，很厉害、啊。然后呢，不拜他的都要被杀害哦。他又叫众人啊，无论大小、贫富、自主的、为奴的，都在右手上或在额上受一个印记。啊，在右手上，在额上受印记哦，可能是植入晶片，或者说用镭射啊打一个你这个看不见的一个东西在上面啊、哦。除了受那个印记。有的寿命或寿命数目的都不得做买卖，哦，所以你可能上面有一个东西啊，一个晶片在里面，或者在手上，到时候你要你要买东西啊，他只要这样子扫描一下 ，scan 一下，哎，你就可以去买东西，可以结账啊。好,好，我最近看到一个前几天了，看到一个新闻啊，讲到马云，马云那个最近有三个措施啊。那个新闻说啊，这个上个月啊，二十八号啊，上午，中国东南第一座无现金城市宣布启动啊。马云跟福州签订合作协议，今年之内呢，要消灭福州百分之九十以上实体店的现金啊。然后同一天，就六月二十八号的下午啊，马云又跟天津签订合作协议，让这个支付宝能够覆盖全天津。他的目标就是。在今年之内啊，这个城市的公交、高速、客运都逐步实现支付宝的购票、扫描乘车、医保移动支付、养老金领取，全部都开始试点啊。马云他要在全国复制更多的这种无现金城市，要消灭全国的现金。啊，你说这个，哎，这样子，这样子很方便吗？啊，然后呢，他还有一个网网商银行也正式宣布啊。要启动多收多贷啊，让全中国的小微商家贷款不再求人啊，不需要抵押，不用担保，只要是用支付宝哦收款，这样呢，哪怕一毛钱、几块钱，马云都把这些数据转化成为信用，这就意味着中国千千万万的烧饼店啊、小卖部啊、路边摊啊，终于有了向银行贷款的资格。这过去啊，这些曾被传统的银行不理不问的这些穷人群体啊，他有了真正享受金融服务的权利。为什么不需要不需要这个啊、呃、抵押？因为因为你有那个信用，你每次在那边在那边消费啊，他都有留下记录，所以记着借着这些记录就累积你的信用啊
，所以他们以后就很方便可以贷款。然后第三个，他又设立这个无人零售店啊、哦，最快七月开业。这个其实 Amazon 已经去年开始了哈、哦。那有些地方都，中国也不是第一个哦，但是这是一个趋势，你可以看出来啊、哦。然后这是一个占地差不多两百平，集商品购物、餐饮于一身的无人线下实体店啊。哦你只要扫码进店，自行选购，自动扣款，整个过程没有收银员，没有导购员，没有服务员，全程不用掏手机，所有消费自动记录，离开的时候自动扣款，哇，哦，好像很方便，对不对啊？所以千百年历史的现金钞票啊，说没就要没了，数十载的小企业贷款难呐、啊，说破就要破了。电影里面科幻的无人超市啊，说来也就要来了。但背后永远离不开这两个字，就是信用，啊，未来呢？他说，如果你的信用不好，你只能停留在现金时代，用钞票付款都没有人愿意给你找零。未来如果你的信用不好，将没有任何人愿意服务你，就是连骑个共享单车都解不了锁。未来如果你的信用不好，无人超市的门都不会为你打开，你想要立刻买一瓶水。买一袋方便面都束手无策。没错，你曾经看不见、摸不着的个人信用，正变成你最大的财富。这也是通往下一个时代的钥匙。OK， 所以这个看起来哇，这个科技啊，好像进步的这个非常的方便，对不对哈？你进一个店啊，只要这个你带个手机吧，还是怎么样，放在口袋里面，你进去的话会自动扫描，然后你进去的时候拿东西，拿完东西。你都不用结账，走出去，它自动从你的银行里面把这个钱就给它扣掉了。这个还不是666。当敌基督来的时候，他会在你的额上或者手上啊，也许是植入晶片。那时候你连手机都不用带在身上，你连信用卡都不用了，你就这样空手走进一家店，你拿了你所要东西走出店，你的银行里面那笔钱自动被扣掉。那如果你没有这东西呢？那个便利商店的门根本就不打开的，打不开的。然后你这个你没有的东西的话，你根本没办法买东西的。那你说我用现金，现金没有人理你的。他说连你要用现金付现，人家都不愿意找钱的，因为他根本身上没钱可以找你。所以你就看到这个整个世界的趋势，就是为敌基督铺路。这个事情会很快的。成为真实。他说，在这里凡有智慧的、凡有聪明的，可以计算这个兽的数目，因为这个是人的数目，它的数目是666所以，到时候这个记号啊，这个是上面说，要么就是敌基督的这个名字，要么就是它的数字。这个数字是666每一套这个字母啊，只要是这种字母系统的。他都可以把它编上数字，像英文的话是从 A 到 Z， 从一二三四五六七八九，然后十二十三十，然后一百两百，按照这个这个道理去去编。所以希伯来文也好，希腊文也好，拉丁文也好，啊，呃，你只要是中文不行，中文中文不是这套理论，所以这这个其他那些是可以的。那你用这个去编去排的话，去算的话。你就可以算啊、哦，像希伯来文“该撒尼路”这几个字啊，算出来就是666所以他是敌基督的第一个啊象征性人物，他是第一个象征敌基督的。那现在很多人就在想说，哇，那谁是敌基督呢？很多人怀疑是不是奥巴马哦？但是奥巴马，你可以看一下他的名字哈、哦，这个他的前面这个是加起来是117个。中间这个合起来是，呃，五百七十二，奥巴马是一百零四，合起来就七百九十三了。这所以就他的名字来看不像啊、哦。那这个川普呢？川普这前面这个一百四十九，这个川普这个 T 啊 U 这个这个字数字特别大，就是七百就已经超过了。所以呢，这就这两个都好像不 qualify， 不过这也不一定啊、哦，也许。也许神有另外一个算法，我们不知道啊、哦。那有人在想说，哎，会不会是川普的女婿啊？他是犹太人，很有可能哦。为什么？因为川普的女婿他的办公室啊
是在华尔街一栋大楼，他的门牌号码是666号，所以，不过他听说他打算把它卖掉，哈哈哈，呃，但是很有可能他会透过这个女婿跟以色列人啊，然后会会有一些什么关系、什么协议，我们就是 wait and see 啊，啊，这当中很多特别的现象会发生啊。所以你看到这个撒旦啊，敌基督跟假先知啊，他们就扮演一个角色，是假冒的三位一体。撒旦是假冒圣父，敌基督是假冒圣子，假先知是假冒圣灵。哦，那其中这个敌基督他会是一个政治领袖，假先知呢是一个宗教领袖。啊，所以有人问说：“哎，那个罗马那个教宗啊？”这个 Francis， 他会不会是敌基督呢？如果这样看起来，他可能，他如果是的话，比较像假先知啊，应该不是敌基督，因为敌基督是一个政治领袖，假先知是一个宗教领袖啊。好，我们再来看一看事情的发展好了。然后他说：“我又观看啊，见羔羊站在喜安山，同他又有十四万四千人，都有他的名和他父的名写在额上。”哦，这里就看到十四万四千人。这十四万四千人呢，不是不是那些以色列人，这是得胜者，就是那批啊、呃、男孩子出手的果子。我听见从天上有声音啊，像重水的声音和大雷的声音，并且我所听见的，好像弹琴的所弹的琴声啊。他们在宝座前，并在四活物和众长老前唱歌，仿佛是新歌。除了从地上买来的那。十四万四千人以外，没有人能学这歌。为什么没有人能够学呢？啊，因为这是用他们的生命所唱出来的。这是每一首歌都是唱出他们自己生命的经历，所以没有别人可以学。这些人未曾沾染妇女，他们原是童生。高阳无论无论往哪里去，他们都跟随他。他们是从人间买来的，做出手的果子归于神和高阳，在他们口中查不出谎言来。他们是没有瑕疵的。这批人的特色，未曾沾染妇女，原是童生。如果你按照字义来解释的话呢，就说这些全都是弟兄，没有姊妹，对不对？然后他们都是未婚的。那有人说这啊，这怎么可能？这个一定是，这大概是只是象征啊，就是我们这个人是是像贞洁的童女，然后我们都是啊，完全为主啊。撇下世界了，对，对我本来也是这样想，可是后来，最近我越来越觉得说，这也许真的是按着字面解啊？为什么呢？因为呢，十四万四千人真的是太少了，太少，而且这些这些人啊，不包括已经过世的，都是还活在世界上的，所以这里头保罗不在里面，彼得不在里面，因为他们都都还没复活，这些人是直接被提的。然后呢？这些是出熟的果子，就说其他人都还没成熟，这批人先成熟了。那个吴威跑去这个奥肯纳根，他说他跑去奥肯纳根要去摘这个草，呃，不是那个叫 cherry， 结果问了二十几家都没有开，为什么呢？都还没成熟，就后来只好到了路边去买，结果那路边卖的那个都是什么？他说一颗本来可以。可以摘一百磅的，现在只能摘五磅，为什么呢？只有少数几个成熟的，所以那个叫做什么？这时候你去买到那个都是出熟的 cherry。这十四万四千人就是那出熟的，别人还没成熟，还在等着天气变暖，他们已经先成熟了。为什么他们先成熟？因为他们无论羔羊往哪里去，他们都跟随。所以神在他们身上做一个快速的工作，让他们的生命急速的成熟，以至于他们可以成为出熟的果子啊，归给神。那这一班人，我我读一读，我我一种感觉哦，这一班人可能是一班年轻人，都是弟兄，都还未婚，然后呢，被主接去了。<笑>这就按着字面解了，对不对？如果说年纪大一点的话，未婚的很少了，对不对
。但这批可能，我想可能是这样子。那这批人就是真的是主耶稣旁边一群，你就看到一群年轻人，每个人啊都是那样脸上充满荣光。那个撒杜牧斯啊，他他有一个很年轻的童工，被主接去了。后来他又在一个地方碰到一个妈妈，他的孩子非常爱主，很年轻，二十多岁，也是被主接去了。哇，撒都牧师不知道该怎么安慰他，他自己那个年轻的童工过世，他也觉得很难过。后来他就来到神的面前，问神说：“神啊，你为什么把这两个这么优秀的年轻人接走啊？”主就跟他说：“啊，这两个人年轻人被接走啊。”我是要让他们加入我天上的天军的行列。他们在天上所要发挥的战力啊，是在这地上的，不要超过多少倍啊！所以我相信这十四万四千人啊，神会把一批年轻人也许就提走了。他们在天上，他们会成为一个很大的力量，在天上为我们一同征，跟我们一同征战。他们这个征战力量，比他在他们地上所发挥力量要更大。所以，所以我我们当然非常羡慕说主啊，让我也能够成为这十四万四千人，像贞洁的童女，羔羊无论往哪里去，我都跟随。我可以在这地上啊，真的是做出熟的果实来献给神，让我们的口中查不出谎言，让我们的生活没有瑕疵，这是我们的盼望。但是神可能不是要我们停在这里，这里有一批。代表神会把他们接走，但是他们被接走的目的是要帮助留在地上的这些圣徒打那场美好的仗。我们可能大多数人都是要被留下来打那场非常美好的仗，在这末世的大复兴当中有份。所以，我们要把眼光放远啊！天上的十四万四千跟地上的十四万四千。一个是第七章，一个第十四章。第第七章的是讲到留在地上的以色列人，十四章的是讲到被提到宝座前的基督徒，所以这两批是不一样的。这些以色列人额上有神的印，那天上的那批呢是有羔羊跟父的名在他们的额上。地上的那些以色列人呢，十四万四千人是在大灾难当中蒙神保守的。那天上的那个是得胜基督当中。出手的果子，他们是第一批被提的。前面这个是神的仆人，后面这个是羔羊的跟随者。他们是童生，没有谎言，没有瑕疵。他们唱新歌，他们就是十二章里面所谓的那个男孩子啊。好，所以你看到这里头啊，出手者被提。那时候约翰啊，看到哇，无数的穿白衣的在神的宝座前啊，那应该就是这些出手者所代表的，所代表的。那所有的人人啊，然后接着有三个天使在那边传传道啊，有一个天使在传永远的福音给地上，他向这个地上的人啊，就是各国、各族、各民、各方的人，他大声说啊，应当敬畏神，将荣耀归给他，因为他施行审判的时候已经到了，应当敬拜那创造天地海河众水泉源的，所以他在传永远的福音。那永远的福音跟我们平常所传恩典的福音不太一样。恩典的福音是说，你信耶稣呢，就可以得永生，得着这永远的生命啊。永远的福音呢，它是说要敬拜那创造天地的神。你接受这个福音之后呢，你不是得着永生，你是进入永生。因为那个马太福音二十五章四十六节里面说，这些人啊，他们就要进入永生里面去。得着永生，就是得着神自己在我们的里面做我们的生命。进入永生呢，是进入那永生的这个范围里面。啊，第七号吹响的时候，大部分的圣徒都会被提啊。那时候恩典的门就会被关闭了。那时候，所以那个天使他不说你们要信耶稣啊，没有，他们就说你要敬畏那创造天地的神啊。哦，因为那时候已经信耶稣已经来不及了。他们就像世人传了永远的福音。听从而敬畏神的人呢，就会善待在在大难灾难当中的那些还留下来的那些以色列人，以后他们就可以进到千年国度里面，就是永生的领域里面
，成为地上的列国。哦，然后第二个天使呢，就会喊叫这个巴比伦大臣倾倒了，倾倒了。第三个天使呢，就警告大家不要受那个兽的印记。所以呢，你再怎么样艰难呐、啊，买不到食物啊，千万不能说：“哎呀，那我去去接受这个印记吧。”不行，你如果接受这个印记的话呢，你的命运就是。在硫磺火湖里面，所以基督徒会失去救恩啊！如果你接受那个六六六印记的话啊，所以接着他就看到一幅景象啊，天使就丢下快镰刀啊，然后就收割庄稼。他说啊，要伸出你的镰刀，镰刀来收割，因为收割的时候已经来到了，地上的庄稼已经熟透了。所以那个时候，那个坐在云上的一个天使，好像仁慈啊。他就把镰刀扔在地上，地上的庄稼就被收割了。这个庄稼是什么？这个就是基督徒啊，末世号筒吹响的时候，成熟的圣徒，这个时候就复活被提了。啊，所以这个收割庄稼是讲到基督徒这时候被提，然后接着他要收割葡萄，葡萄是讲到收割葡萄就讲到审判。那时候又把快镰刀丢下来啊，这个葡萄熟透了，他就丢下镰刀啊。收取地上的葡萄，丢在神愤怒的大酒榨当中。那酒榨踹在城外，就有血从酒榨里流出来，高到马的脚环，原有六百里。这就讲到敌基督的军队这时候被歼灭了。那时候他们会在这个圣地啊聚集。这是有一场战争叫做哈米吉多顿大战啊、哦。那时候这个这个血会流下来，原有六百里就是三百公里啊。这、哦、以耶路撒冷为中心。啊，直径300公里这个范围之内，北边这个米吉多就是在哈米吉多顿大战啊，就发生在米吉多，但这个血会一直流流到东边东南的波斯拉，好，所以这都是几个当时那个战呃那时候战争的几个重要地点。好，所以最后结论啊，这个地方啊，庄稼收割就是得胜者被提，踹酒酒酒榨这个葡萄收割啊。是在主耶稣公开降临那个时候，好，然后出手的被提啊，你可以跟那个神的那个节期做一个对照。主耶稣是在除孝节的时候复活，那时候他就像是一个出手的河捆被献上，那个出手是大麦，出手的大麦。五旬节又叫做七七节，又叫收割节，又叫出手节。为什么五旬节又叫出手节？因为那个时候是小麦出手的时候，所以这个时候啊，五旬节的时候也要献上出手的果子，包括小麦。所以这个时候就是第一批出手的那个果子被提，哦，就是那十四万四千人。然后呢，经过好几个月之后啊，到了吹角节的时候，吹角节就是象征末次号筒吹响，圣徒被提。这个时候呢，是所有的收成几乎都要收成的，都都要收进来的时候。因为过了两个礼拜就是祝棚节，祝棚节又叫收藏节，收藏节把所有的东西都收藏起来，就准备要过冬了啊、哦。那这个收藏节就是预表千禧年。好，所以呢，你可以看到，从主耶稣被呃，他是第一个出手的果子，对不对哈、哦？他是出手的果子，那时候还有24个长老跟他，可能跟着他一起复活啊、哦。然后接着呢，到五旬节的时候，就是第一批这个。十四万四千人被提了，这时候第一批跟第二批当中啊，就经过了一个一段时间，这几个月啊，在地上真的是经过三年半，应该可能是不止三年半，这里头可能经过五年，从第一批被提啊，到得到我们其他人都被提，中间好像是经过五年，你知道怎么算吗？前面三年半，再加上第五个号的五个月，对不对？还有第六个号呢，某年某月某日，可能是一年一个月又一天，所以差不多十三个月。十三个月加五个月就是十八个月，十八个月就是一年半，一年半加三年半就是五年，对不对？所以呢，从第七个印揭开之后，可能经过五年了、啊，我们就要被提了。那这五年当中，你怎么样让一群本来还
不是很爱主的，还马马虎虎的基督徒啊，都能够预备好被提呢，就是因为经过苦难啊，经过复兴啊，这当中啊有苦难有复兴，所以那些庄稼都被吹熟了。好，我希望我们当中的每一个弟兄姊妹，不是因为外在的环境逼使我们成熟，而是我们在神的面前有这个心智啊，主啊，让我在这个患难的阶段当中。让我成为一个帮助人、帮助人被复兴的人，这就是得胜者。你已经先预备好了，所以你在大灾难当当中啊，你在那边有做不完的工要做，有许多人要得救，所以这时候你是帮助这些人得救的。当然，有些人是借着这个苦难啊，他才开始说：“哎呀，我应该过去浪费时间了哈，现在要开始好好追求主。”我包括我们是在这之前，我们就已经预备好了，所以等到大灾难一爆发的时候，我们都已经站在那边，手里已经拉好这个渔网了，我们就等候那许多的鱼要进到渔网里面来。哈利路亚！神在天上为着我们这样的预备，他会欢喜快乐，因为我们是体贴他心意的人，我们不是被环境催逼的。我们还是先看见神的心意，主动起来配合的，让我都成为这样的人，不是无知的罗马啊！哈利路亚！但是我相信神既然要我们在教会里面来读启示录，神对我们就是有这样的一个心意跟呼召，所以让我们每一个人都要能够来跟上啊！哈利路亚！我们来做一个祷告。主耶稣啊，你真的是把一个何等荣耀的使命跟托付交托给我们，让我们可以成为末日这场大战当中的精兵啊！主啊，我们为你这样大的恩典，我们要来赞美你，我们要来感谢你。主啊，所以我们愿意付上一切的代价，跟上你的护照啊！主，谢谢你拣选了八福教会。主啊，我相信在这个教会当中，你的荣耀要叫全地看见啊！哈利路亚！当大灾难临到的时候，让我们当中的每一个人都预备好了。谢谢主耶稣，谢谢主耶稣。如果你啊，在我们当中有人先被提走，我们欢喜；但是如果我们被预定是要留下来，经过的这一场大的复兴啊，主要我们也是兴奋啊。主，因为我们或活或死，总是你的人，所以我们不为自己求，我们求你的旨意要行在我们的身上。哈利路亚！谢谢主耶稣，谢谢主耶稣，愿你荣耀你自己的名，愿你荣耀你自己的话，奉告主耶稣基督的名祷告，阿门。